let's discuss this assignment so this assignment has got uh, 10 questions on para jumbles and five questions on para summary so let's go through these first question comes up based on hummingbirds because hummingbirds use so much energy with a heart rate from 450 to 300 beats per minute they must consume several times their body weight so hummingbirds ke bare mein kuch bata raha hai so okay let's find out whether there is another sentence which has got hummingbirds which introduces hummingbirds otherwise ye opening ho sakta hai but uh, let's try to figure out if there can be a better opening statement second statement starts with their so their heart rate falls to 35 to 50 so con their means what we don't know that's why we cannot start with second third says hummingbirds are the second largest bird family in the new world with 320 species and some of the smallest birds in the world okay so yahan pe hummingbirds kya hote hain uske bare mein bataya hai to this can become the opening statement in addition again cannot become the opening statement so the first task was to identify opening statement and which we did as three so hummingbirds are the second largest bird family in the new world with 320 species now their heart rate falls to 35 to 50 beats per minute at night and their body temperature approaches so ye suddenly uh, three ke baad mein two pe nahi ja sakte because what is the background okay why are we discussing the heart rate of this bird we just said that these are some of the smallest birds in the world okay so in addition so obviously we cannot go from three to four so we'll have to go to one because hummingbirds use so much energy with a heart rate from 450 to 1300 beats per minute they must consume several times their body weight in nectar each day so ye bahut energy consume karte just imagine human beings ki heart rate 65 70 70 70 hoti hai ideal heart rate inki 450 to 1300 so that means they consume several times their body weight in nectar each day they need so much energy so then what happens so in addition so one is they consume several times now we have two of two choices we can go to two or we can go to four but two talks about their heart rate falls to 35 beats per minute at night uh, and their body temperature agar humne two ko yahan pe laga diya aur uske baad mein hum four pe gaye in addition they conserve energy by falling into a comatose state at night so in fact if we see ye jo comatose state bataya hai ye to ye wali state ko comatose bataya hai Okay, when your heart rate falls so drastically low and body temperature approaches the surrounding temperature, then this is a comatose state at life. Therefore, two ke baad mein four nahi aa sakta. It has to be four after two. This in addition links to this. That one is they must consume so much times their body weight and in addition they should also conserve energy by falling into a comatose state like state at night. So comatose state kya hota hai? Wo explain kiya gaya second their heart rate falls to 35 to 50 beats per minute at night. Right? So 3142 uh, becomes the correct order here. Chaliye, second dekhte hai. Then 500,000 years ago, can't start with this. Resources were different and more scarce. New, more variables showed up. Cannot start with this. For hundreds of thousands of years, hominins, hominins were using stone axes that changed very little. When the record resumed, so, this is third se start kar sakte hain, ki hundreds of thousands of years, jo hominins, jo hai, jo the, ancestors, the, they were using stone axes that changed very little. So, ye jis ke stone axe use karte the, wo kafi change hai, kafi thousands of years. Then, 500,000 years ago, a period of tectonic activity, tectonic activity means earthquake and all that, and variable climate caused a disruption in the archaeological record at that site. So, 500,000 ke baad ka, उस टाइम तक का हमारे पास में रिकॉर्ड है लेकिन 500000 इयर्स अगो के बाद का रिकॉर्ड हमारे को नहीं मिला क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी और वेरिएबल क्लाइमेट से डिसरप्शन हुआ व्हेन द रिकॉर्ड रिज्यूम्ड राइट सो रिकॉर्ड जब मिलना वापस जब मिला 320000 इयर्स अगो दैट मींस 500000 इयर्स अगो से 320000 इयर्स अगो तक का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला तो जब हमें ये 180000 इयर्स का गैप हो गया उसके बाद जब Record mila, to lifestyles of hominins there had changed markedly. Unki lifestyle bohut jyada change ho gai thi. Kaise? Resources of different the or kafi scarce the. New, more variable tools aagai. Pahle to ye stone axe leke chalte the. Small blades made of obsidian. Obsidian ek metal hai. Okay. Ek metal ka nonne, uh, inke tools mein ek metal bhi aagaya tha. Jo pahle stone ka hi hua karta tha. So 3142 becomes the order here. 
to make it work he had to leave gaps it he cannot start he okay isme bahut sare pronouns hain therefore we cannot start with this dimitri mendeliev a russian chemist devised the periodic table 150 years ago this can begin the, the, the paragraph gallium was discovered in 1875 scandium in 1879 germanium in 1886 and 1871 so this is a there is a bit of a chronology here 1871 ke baad 75 79 so obviously uh, this cannot start it assigned positions again it iske bare mein hame nahi pata so we cannot begin with four so our only option left is we begin with two so mendeliev jo tha ek russian chemist tha usne periodic table ko devise kiya 150 years ago ab uske baad mein we cannot go to two because obviously we will defeat the chronology to make it work he had to leave gaps so gaps abhi abhi pehle to पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या है वो तो बताएंगे उसके बाद में गैप बताएंगे सो इट असाइन पोजिशन टू दिक्सटी थ्री एलिमेंट नोन इन हिज डे दिस हिज वेरी केयरफुली वेरी क्लियरली रेफर टू मेंडली सो दिस कम्स टू फोर ओके अरेज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक वेट एंड अलाइन बायर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने क्या किया उन्होंने क्या किया हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स को जो डिवाइस किया पीरियोडिक टेबल उसमें सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स को पोजिशन असाइन कर दी जो उस टाइम तक नोन थे आज तो बहुत सारे और आ गए हैं इट्स मोर देन हंड्रेड आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी वी हैव टुडे, बट मेनी मोर उस टाइम पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में किया और सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अरेंज कर दिया देन टू मेक इट वर्क हीव टू लीव गैप्स उसको बीच में गैप्स छोड़ने पड़े क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ मिसिंग एलिमेंट्स है एंड इन एटीन ही यूज द पैटर्न ऑफ द टेबल टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दट माइट फिल सम फिर इसने जो बीच में जो नहीं मिले थे जो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर दी तो वो कौन कौन से थे जो बाद में मिले गैलियम स्कैंडियम जर्मेनियम ऑल थ्री मैच्ड मैचलीव प्रिडिक्शन तो पहले हम प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या होने वाला है बाद में फिर हम बताएंगे कि हाँ जो अब हुआ वो प्रिडिक्शन से मैच हो गया तो टू फोर वन थ्री बिकम्स द करेक्ट ऑर्डर He has adopted Homer, Virgil, and Thucydides. So he, who is, is not known. Over the course of the past decade, Tom Holland. We can begin with this. This lively, engaging version cannot begin with this, and as a labor of love, cannot begin with this. Very clearly, we have to start with two. In the past decade, Tom Holland, who is a British popular historian, has written a lot of works of fiction. Now, we have to start with two. In the past decade, Tom Holland, who is a British popular historian, has written a lot of works of fiction and non-fiction about the classical world. Okay, classical. वर्ल्ड जो है तो उसके बारे में उसने बहुत सारे हाईली रीडेबल वर्क्स ऑफ फिक्शन नॉन फिक्शन लिखे हैं फिर आप कहा जाएंगे कैन वी गो टू थ्री दिस लाइवली एंगेजिंग वर्जन ऑफ द हिस्ट्रीज अभी हिस्ट्री और हेरो डॉटर्स तो इंट्रोड्यूस हुई नहीं हैरो डॉटर्स तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं हेरो डॉटर्स तो फोर्थ में इंट्रोड्यूस हुए और फिर उसके बाद में दिस लाइवली एंगेजिंग वर्जन ऑफ हिस्ट्रीज ओके तो दिस बेसिकली फोर एंड थ्री बिकम अ मैंडेटरी पेयर फोर और थ्री इकट्ठे आएंगे और वन जो है ही हैज अडॉप्टेड होमर वर्जिल थोसिडाइट्स फॉर द रेडियो ये आ जाएगा बीच में तो आ, इसने ओवर द कोर्स ऑफ ऑफ पास डेकेट इन्होंने बहुत सारे वर्क्स हाईली डेबल वर्क्स निकाले उन्होंने होमर होमर एक पोएट है वर्जिल और थोसिडाइट्स राइटर्स हैं इनको अडेप्ट किया इनकी राइटिंग्स को रेडियो के लिए एंड एज अ लेबर ऑफ लव एंड रेट ऑफ अ पैराग्राफ अ डे ही हैज ऑल्सो ट्रांसलेटेड Herodotus, the man Cicero called father of history, and who Mr. Holland refers to as the most entertaining of historians. So this lively, engaging version of the history. Okay, so this is the very because this is the most entertaining of historians, right? So this lively, engaging version of history written by Herodotus provides ample support for what otherwise might uh, might otherwise appear to be a wild exaggeration, right? So two one four three becomes our order here. Let's go to the next one. Customers don't value and are less inclined to buy traditionally male products if they think they've been manufactured by women. So this sentence talks about that uh, customers, who traditionally male products, if they think that they have been made by women, they are less inclined to buy. In a traditionally male-oriented market, goods made by women can stack up pretty negatively. So if a traditionally male-oriented market is, in which women make something, then it is perceived negatively. There is an assumption that women-made craft beer, screwdriver, or roof rack just won't be as good. 
अब ये टिपिकली मेल डोमिनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं कि क्राफ्ट बियर स्क्रू ड्राइवर जो होता है टूल्स जो होते हैं राइट टूल्स मैन को लगता है मैन यूजेज टूल्स रूफ रैक ओके ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली टिपिकली मेल डोमिनेटेड मेल ओरिएंटेड नॉट डोमिनेटेड मेल ओरिएंटेड तो ये अब एग्जाम्पल्स हैं देखो ये जो क्राफ्ट वियर स्क्रू ड्राइवर और रूफ रैक है ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रेडिशनली मेल प्रोडक्ट्स की तो ये वाला सेंटेंस जो है इनके बाद ही आना चाहिए राइट इन ट्रेडिशनली मेल ओरिएंटेड मार्केट गुड्स ये भी इसके दैट मीन्स ये दोनों जो है वन और टू ये थ्री के पहले आएंगे न्यू रिसर्च फ्रॉम स्टैंडफोर्ड सजेस्ट दैट जेंडर स्टीरियो टाइपिंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द वे वी इवेल्यूएट प्रोडक्ट्स जेंडर स्टीरियो टाइपिंग नो दिस इज अ ब्रॉडर आइडिया विच जेंडर स्टीरियो टाइपिंग इज दै वो हमें डिस्क्राइब किया गया इन ऊपर के सेंटेंसेज में तो ये ब्रॉडर है जेंडर स्टीरियो टाइपिंग इज अ ब्रॉडर थीम यर कि हम द वैल्यू ऑफ एनी थिंग इज असाइन टू द जेंडर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इट सो दैट्स अ ब्रॉड ब्रॉडर स्टेटमेंट दैट्स फोर फोर्स से स्टार्ट करेंगे और ये स्टैंडफोर्ड की रिसर्च तो बाकी सब में फिर बताया गया है कि वो रिसर्च है क्या तो अब फोर हमने ओपनिंग स्टेटमेंट बना दिया अब एज आई सेड दैट दिस क्राफ्ट बियर स्क्रू ड्राइवर एंड रूफ रैक ये एग्जाम्पल्स हैं इन ट्रेडिशनली मेल ओरिएंटेड मार्केट और ट्रेडिशनली मेल प्रोडक्ट्स के नाउ प्रोडक्ट्स इज मोर स्पेसिफिक और मार्केट्स इज मोर स्पेसिफिक ट्रेडिशनली मेल ओरिएंटेड मार्केट्स पहले आएगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिशनली मेल प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज आर एग्जाम्पल्स क्राफ्ट बियर स्क्रू ड्राइवर और रूफ रैक दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेल टिपिकली मेल ट्रेडिशनली मेल प्रोडक्ट्स देर फॉर वन और थ्री ये एक मैंडेटरी पेयर राइट एंड देर फॉर टू बिकम्स द सेकेंड सेंटेंस इन ट्रेडिशनली मेल ओरिएंटेड मार्केट गुड्स मेड बाई वीमेन कैन स्टैक अप इटी नेगेटिवली सो फोर के बाद हम टू पे गए उसके बाद में हम और स्पेसिफिक हुए वी टॉक अबाउट सर्टन ट्रेडिशनल मेल प्रोडक्ट्स एंड देन वी गेव द एग्जाम्पल्स ऑफ दो दो प्रोडक्ट्स देर फोर फोर टू वन थ्री बिकम्स द करेक्ट प्रोडक्ट और राइट लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन But homophily is also the basis of tribalism, xenophobia, racism. This cannot begin the paragraph. Game theory model predicts it. Real life examples confirm it. In order to band together, we need a common enemy. You can open कर सकता है, okay? You can open paragraph. You can keep it as an opening. One of the options of opening statement. The tendency towards homophily, towards flocking together with birds of your inner and outer feather, gives rise to a harmonious sense of belonging and shared purpose. तो यहाँ पे होमोफिली की बात की गई है होमोफिली की टेंडेंसी जो है इसका मतलब है कि आप अपने जैसे लोगों के साथ में मिक्स करना पसंद करते हो ओके एंड यू फील अ हारमोनियस सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड पर्सन विद द टाइप ऑफ पीपल विच विद दैट यू आर पीपल चूज फ्रेंड्स हु रिजम्बल दमसेल्स राइट डाउन टू द मोमेंट टू मोमेंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेन तो अब हम थ्री और फोर ओके सो थ्री टॉक्स अबाउट द टेंडेंसी टूवर्ड्स होमोफिली ये इसको फिर और डिस्क्राइब किया हुआ गिव्स राइज टू अ हारमोनियस But people choose friends who resemble themselves right down to the moment to moment pattern of blood flow in the brain this is the opening statement one of the opening statements we can keep it okay because we are not sure we 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 might think that second can also start so hum dono tarah se karne ki koshish karenge ek bar kya hota hai ki agar aapko bahut clear opening statement nahi mil raha hai to aap do approaches sath mein parallelly leke chalo and then we will see which one is actually the case so we can take both and then let's see how it uh, works out so people choose friends who resemble themselves right down to the moment to moment pattern of blood flow in the brain the tendency towards homophily ab ye homophily or homophily okay these two sentences should come together because this tendency towards this gives rise to a harmonious sense so what happens as a result of homophily what's the positive side of homophily it gives rise to a harmonious sense of belonging and shared purpose but homophily is also the basis of tribalism so 3 and 1 are a pair p and 1 are a mandatory pair we cannot separate them because one talks about the positive aspect of homophily and two talks about the negative aspect that homophily is also the basis of tribalism xenophobia xenophobia means hatred of foreigners hatred of foreigners so bahut sari countries mein bahut sare log jo migrants aate hain uh, immigrants hote hain unko hate karte hain that is xenophobia and racism the urge to otherize those who differ from you and your beloved friends in one or more ways otherize means to consider them as 
अदर्स अदर अदराइज करके उसने एक अपना वर्ड कॉइन कर दिया है कंसीडर देम एज अदर्स तो आप जो आपके आपकी कंट्री के नहीं है आपकी रेस के नहीं है उनको आप अदर मानने लगते हो ठीक है तो वन थ्री और वन एक मैंडेटरी पेयर बन तो अब हमारे पास में एक तो अब फोर को हमने कहा रखा था पीपल चूज फ्रेंड्स टू रिजेंबल दमसेल्व राइट डाउन टू द मोमेंट टू मोमेंट पैटर्न ये सबसे पहले बता रहे हैं हम ओके सो वी कैन इधर कीप इट इन द ओपनिंग और वी कैन कीप इट हियर सो इन दिस सिनारियो इट बिकम्स टू फोर थ्री वन इन दिस सिनारियो इट बिकम्स फोर थ्री वन एंड वील हैव टू पुट टू हियर ओके बिकॉज थ्री और वन के बीच में तो आ नहीं सकता कैन वी गो फ्रॉम फोर टू टू गेम थ्योरी मॉडल प्रिडिक्स इट रियल लाइफ एग्जाम्पल सपोज वी गो फ्रॉम फोर टू टू इन ऑर्डर टू बैंड टूगेदर वी नीड अ कॉमन एनिमी तो अब हम कॉमन एनिमी की बात करेंगे आगे सेंटेंसेज में कनेक्शन होते हैं ओके यू कैनॉट मूव अब्रप्टली फ्रॉम वन टू दी अदर अगर हमने यहाँ एनिमी पे सेंटेंस एंड किया है तो यहाँ पे तो अगले सेंटेंस में इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो थ्री में तो बोल रहा है कि इट्स ए राइज ऑफ हारमोनियस सेंस दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट तो ये है वन है और टू के बाद वन पे हम जा नहीं सकते इसलिए फोर के बाद टू आएगा नहीं टू एंड में आएगा तो विच इज बेटर फोर थ्री वन टू और टू फोर थ्री वन गेम लेट्स लुक एट इट वेदर टू कनेक्ट्स टू फोर गेम थ्री मॉडल प्रिडिक्स इज रियल लाइफ इन ऑर्डर टू बैंड टूगेदर वी नीड अ कॉमन एनिमी फिर इसके बाद में हम चले गए फोर पे पीपल चूज फ्रेंड्स डाउन टू द मोमेंट दिस इज नथिंग दिस नो लिंक बिटवीन टू एंड फोर वेर एज इफ यू लुक एट फोर थ्री वन टू वन और टू के बीच में लिंक देखिए बट होमोफिल इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस दर्ज टू अदराइज अदर्स दैट मीन्स नो वी आर कंसिडरिंग अदर्स एज एनिमी ओके वी आर considering them as since they are not like us so we look at them as others and others basically it also means like a enemy so game theory model predicted and all this confirm it in order to band together we need a common enemy so this this fits in better one and two fit in better rather than two and four and therefore this is wrong and we go with four three one okay i hope it is clear let's go to the next one <coughs> ओके ये अननेसेसरी रिपीट हो गया है सो जस्ट गिव मी वन सेकंड राइट ओके सो आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम राइट लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड येट मेनी पीपल आर क्वेश्चनिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस दोस गेन्स इफ यू मेजर सॉरी दिस इज क्रिएटेड बाय big three three big rifts this cannot begin and yet many people cannot begin if you measure there is an understandable sense that the system which system we don't know so uh, after looking at all the four sentences we understand that three se start hona chahiye if you measure by things like gdp growth and life span life is better for more people around the world than it ever ever has been to agar hum gdp growth ya life span ki baat kare to life jo hai wo logon ke liye kahi better hai uh, pehle ke mukable नाउ कैन वी गो टू फोर और टू अभी तो इसमें क्राइसिस की कोई बात ही नहीं है तो फोर पे नहीं आ सकते थ्री पे आ सकते हैं दिस इज क्रिएटेड सो वी डोंट नो वॉट इज क्रिएटेड बाई थ्री बिग रिफ्ट देर फोर हमारे थ्री के बाद में वी हैव टू गो टू वन कि अगर हम जी डी पी ग्रोथ और लाइफ स्पैन देखें तो लाइफ बेटर है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए एंड येट वेरी पीपल आर क्वेश्चनिंग द कैपिटल सिस्टम दैट प्रोड्यूस दो गेम्स गेम्स कौन से हैं ये वाले गेम्स तो एक तरफ हम देखें तो <clears throat> हमारी जीडीपी बढ़ रही है लाइफ स्पैन बढ़ रही है लाइफ इज मच बेटर फॉर मोर पीपल मोर एंड मोर पीपल एंड येट मेनी पीपल आर क्वेश्चनिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम दैट प्रोड्यूस दो गेम्स नाउ वी नो दैट द सिस्टम रेफर्स टू दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम तो देखो वन एंड फोर आर अ मैंडेटरी पेयर एंड येट मेनी पीपल आर क्वेश्चनिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम दे इज एन अंडरस्टैंडेबल सेंस दैट द सिस्टम इज इन क्राइसिस now we get a sense that this system that is talking about in four refers to capitalist system and therefore three one and four this is created what is created this crisis so now we get an answer for this also that this is created by three big rifts rifts means differences gaps okay gaps between cities and small towns educated and uneducated and high and middle class income countries and fragile states तो उसने कहा है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये क्राइसिस में है इसका क्राइसिस का कारण तीन गैप्स 
जो जो इनइक्वालिटी है जो डिफरेंसेस हैं ओके सो गैप्स और डिफरेंसेस वो क्या है सिटीज और स्मॉल टाउन के बीच में एजुकेटर अन एजुकेटर के बीच में और हाई और मिडिल इनकम इनकम कंट्री के बीच में ये सारे गैप्स जो हैं ये क्राइसिस को प्रोड्यूस कर रहे हैं सो थ्री वन फोर टू बिकम्स आर ऑर्डर सॉरी हिज अटेंशन टू ड्रामेटिक कंटेंट कैन नॉट बिगिन विद दिस प्रतिपा क्रिएटेड अब एक सेंटेंस में मारियस प्रतिपा लिखा है तो फोर विल ऑब्वियसली कम बिफोर टू सो टू को से बिगिन नहीं कर सकते रशिया इज फेमस फॉर बैले बट इट वॉज अ फ्रेंचमैन हु शेप रशियन क्लासिकल डांस एज वी नो इट टूडे सो थ्री से स्टार्ट करना पड़ेगा कि रशिया में हम पता है कि बैले के लिए सबसे फेमस है लेकिन एक फ्रेंचमैन था जिसने रशिया की क्लासिकल डांस को शेप किया है जैसा कि वो आज अब वो फ्रेंचमैन कौन था तो वो था मारियस प्रतिपा बिकॉज दर इज नो अदर सेंटेंस दैट कुड कम इन आफ्टर थ्री तो मारियस प्रतिभा इमिग्रेटेड फ्रॉम फ्रांस टू सेंट पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में इन 1847 एंड वर्क इन द इंपीरियल थिएटर्स अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ सो ये जो फ्रेंचमैन था ये वहां जाके और वहां पे इंपीरियल थिएटर में काम करता था पेटिपा क्रिएटेड अ मैरिज अब आपके पास में टू और वन दो हैं तो कैन बी गो टू वन और विल बी गो टू टू सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेट्स एड्रेस दैट हिज अटेंशन टू इफ यू सपोज गो टू वन His attention to dramatic content, form, and music in creating a unified production is what crystallized the form. What sort of form? Which form? First of all, and here, but now he has just told you that he worked at the Imperial Theatres until the end of his life. So his attention to dramatic content, form, and music in creating a unified this is a gap. Unless we know that he was doing what he was doing, what he was doing. So this one, we cannot go to one after after four. We will go to two. Petipa created a marriage between Italian and French ballet in Russia. Italian or French ballet ke beech mein usne ek fusion kara diya, thereby leading ballet into a new style in school, the Russian ballet. Ab hume samajh mein aa gaya ki uska jo attention tha to the dramatic content of this particular type of ballet, form and music in creating a unified production. Unified production Italian or French ka mila ke is what crystallized the form. So ye Russian ballet ka jo form hai by the end of the century crystallized ho gaya. Right? So three four वर्ड फर्स्ट वी कैन गो टू थ्री इट मीन्स एन ओल्डर पर्सन इट अगेन बिगिन नहीं कर सकते तो आपके लिए बिगिन करने के लिए सिर्फ टू बच गया तो कॉन्डे इज अ मॉडर्न वर्ड ऑफ अनोन ओरिजिन पर एप्स एंड एडेप्टेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड कॉन्डिसेंट कॉन्डिसेंट मतलब क्या होता है कि आप दूसरे को अपने से नीचे तुच्छ दृष्टि से देखते हो ओके तो कॉन्डिसेंडिंग सुपर सीरियस डिस्टेनफुल कंटेम्पचुअस हॉटी एरोगेंट ऑल ऑफ दीज आर सिनोनिम्स ऑफ कॉन्डिसेंडिंग तो विच यू शुड नो ओके कॉन्डिसेंडिंग सुपर सीरियस हॉटी एरोगेंट disdainful uh, contemptuous all of these mean that you look at the other person uh, as a lowly creature and you have a superiority complex about yourself to conde ye keh raha hai ki ho sakta hai ki english word condescend ka adaptation ho it means now where will we go first of all, first of all we need to explain right ki ye hai kya iska matlab so isliye hum four pe chale jayenge seedhe it means an older person who expects unquestioning obedience from juniors and who retaliates when people challenge his authority to iska matlab ye hai ki ek older person jo ye chahta hai ki uske juniors usko unquestioning obedience kare aur agar kisi ne uski authority ko challenge kiya to usko wo retaliate karega fight karega so this is the meaning of this word conde ab hum kahan jayenge uh, can we come to one or we will go to two in south korea where the word is applied to everyone from narcissistic bosses to overbearing uncles and corrupt politicians there are websites offering tests of condeness and tips on how to avoid the condition to ab yahan pe to baat ho rahi hai ki south korea mein jahan pe ye word hum narcissistic narcissistic means self loving bosses overbearing uncles matlab kai sare uncle jo hai jo aapke upar ekdam dominate karna chahte hain who want to rule each and every aspect of your life 
तो इस तरीके के ओवर बेरिंग अंकल्स हैं या करप्ट पॉलिटिशियंस हैं तो इन सबको अप्लाई करते हैं और वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑफर कर रही है कि आप में कितना कॉन्डेनेस है ओके हाउ मच ऑफ कॉन्डेनेस यू हैव उसके लिए वेबसाइट टेस्ट भी ऑफर करती है एंड गेव यू टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड द कंडीशन तो उसके बाद में फिर हम कंडीशन ये डिस्क्राइब थोड़ी करेंगे कि उसकी ये तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया फर्स्ट सेंटेंस गिव्स वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्डे ओके वेर आज हियर वी आर ट्राइंग टू से दैट वी आर अवॉइडिंग द कंडीशन सो वी कैन गो टू थ्री आफ्टर फोर वील हैव टू कम टू वन ओके दिस एडिशनली टेल्स यू कि एक कॉन्डे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और होते हैं ठीक है तो ये एक ओल्डर पर्सन है जो अपनी ओबीडियंस चाहता है अनक्वेश्चनिंग जूनियर से और अगर कोई उसको चैलेंज करेगा तो उसको रिटेलिएट करेगा and he is quick to criticize but will never admit his mistake this is also another characteristic right so yahan pe dekhiye yahan pe ek uska characteristic bataya he who expects this and also this is the second characteristic so this four and one are linked in that sense and then we'll come to three ki south korea mein ab ye ek specific ho gaya south korea abhi tak hum general baat kar rahe the to south korea mein wo word sabhi ko laya jata hai ye jo narcissistic bosses overbearing uncles corrupt politicians aur usme aapko websites milengi jo aapko bata rahi hai ki aap के अंदर कॉन्डेनेस कितनी भरी हुई है और आप उसको कैसे अवॉइड करें टू फोर वन थ्री बिकम्स यू ऑर्डर और राइट नाउ दिस इज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन कंपेयर टू दी अदर्स अब इसमें देखिए क्या है विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन इट इज नॉट ऑब्वियस व्हाट इज कीपिंग थिंग्स कीपिंग थिंग्स ऑन ट्रैक कांट बिगिन विद दिस एंट्रॉपी इंस्यूज इन दी एबसेंस ऑफ डिलेवरेट इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशन एंड कोलेबरेटिव इंटरप्राइज ऑल टू कैन इजिली डिटीरेट तो अब ये भी सेंटेंस जो है ये हमें बिगिन नहीं कर सकता ओके तो बेसिकली एंट्रोपी होता क्या है कि एंट्रोपी इज बेसिकली समथिंग लाइक अ डिक्लाइन ओके देर इज अ स्टेट ऑफ ऑर्डर ये एक फिजिक्स से टर्म आया थर्मोडाइनेमिक क्वांटिटी होती है ये ठीक है तो इसमें क्या होता है कि एंट्रोपी मीन्स कि अगर एक स्टेट ऑफ ऑर्डर है एक स्टेट ऑफ कंटिन्यूएशन है उससे जब हम डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तब उसको बोलते हैं एंट्रोपी ठीक है तो यहाँ पे भी जहाँ पे जनरली प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो क्या आगे होने वाला है कुछ ऑर्डर अगर नहीं है तो उसको तो एंट्रोपी इंस्यूज तो ये बिगिन नहीं कर सकता एंड इफ द पॉलिसी नॉट स्टार्ट विद दिस तो हम स्टार्ट करेंगे फोर से वेन सक्सेस इज नॉट एसेस्ट इन टर्म्स ऑफ अ मेजरेबल गेन बट बाय द मेंटेनेंस ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटस को पीस कंटिन्यूड कॉपरेशन द लिंक बिटवीन एफर्ट एंड सक्सेस में भी अनऑब्जर्वेबल देखो यहाँ पे उसने क्या बोलने की कोशिश की कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी की या किसी भी प्रोसेस की या कुछ भी आप कर रहे हो उसको अगर आप सक्सेस को एक मेजरेबल गेन के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो ओके यू कैन नॉट असेस इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल गेन बट उसको आप सिर्फ देख सकते हो उसको उसकी सक्सेस बाय मेंटेनिंग अ पॉजिटिव स्टेटस को सपोज दो कंट्री हैं दो कंट्री के बीच में पीस है या दो लोगों के बीच में पीस मेंटेन हो रहा है तो कोई उसमें मेजरेबल गेन तो नहीं यू कैन से दैट कल एक पीस था आज दो पीस हो गया परसों तीन पीस हो जाएगा जैसे मेजरेबल क्या होता है जैसे आप सेल्स कर रहे हो बीच की ठीक है मार्क्स हैं आपके वहां पर आप गेन देख सकते हो लेकिन ये एक्टिविटी ऐसी है कि यहाँ पे आप, आप कोई मेजरेबल गेन मेजर नहीं कर सकते हो लेकिन आप सिर्फ उसको जज कर सकते हो बाई मेंटेनेंस ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटस को जैसे चल रहा है वो अच्छा चलता रहे कंटिन्यूड कॉपरेशन अगर दो लोगों के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में कंटिन्यूड कॉपरेशन हो रहा है ठीक है तो भी ऐसा हो सकता है आ, तो एक अगर पॉजिटिव स्टेटस को है ठीक है तो उसको बेसिकली उस उस टाइम पे लिंक बिटवीन एफर्ट एंड सक्सेस में भी अनऑब्जर्व तो अब ये हमें पता नहीं कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं और कितनी सक्सेस ये लिंक नहीं है तो इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे एंड इफ द पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोमोट कॉपरेशन एंड कॉस्टली ये थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिक है तो वी कॉन्ट कम टू थ्री एंट्रोपी इंस्टीट्यूट अभी तो हमें पता नहीं है एंट्रोपी क्यों आ रही है तो वी कॉन्ट गो देर वी विल गो टू वन विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन इट इज नॉट ऑब्वियस वॉट इज कीपिंग थिंग्स ऑन ट्रैक यहाँ पे आएंगे हम क्योंकि यहाँ बोल रहा है लिंक बिटवीन एफर्ट एंड सक्सेस में भी अनऑब्जर्वेबल सो विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन इट इज नॉट ऑब्वियस वॉट इज कीपिंग थिंग्स ऑन ट्रैक तो दीज टू आर वेरी क्लियरली लिंक एंड इफ द पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोमोट कॉपरेशन एंड कॉस्टली और अगर वो जो पॉलिसीज हैं वो कॉस्टली हैं फाइनेंशियली पॉलिटिकली एंड ब्यूरोक्रेटिकली देन देर इज अ टेम्पटेशन टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन दैम और अगर हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है हमें ठीक है तो हम हो सकता है उसमें इन्वेस्ट कर, करना बंद कर देंगे देन वॉट हैपन देन एंट्रोपी एनसीज फिर डिसऑर्डर आ जाएगा इन द एबसेंस ऑफ डेलीबरेट इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे हम अभी स्टॉप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट हाउ थ्री एंड टू आर लिंक ओके हाउ थ्री एंड टू आर लिंक प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली 
there is a temptation to stop investing in them. And then in the absence of deliberate investment, relationships, institutions and collaborative enterprise can all too easily deteriorate. So, this is 3 or 2 very clearly linked. Here we can see that if these policies are costly, then we will stop investing in them. And if we stop investing in them, then we will deteriorate the things and entropy will ensue. And ensue means begins. Okay? Begins. 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 All right, so this was a, a good question. So 4132 is the order here. All right, so we finished the uh, para jumble questions. Let's move on to the para summary questions. Undoubtedly, China is set to overthrow the USA from the pedestal of global economic superpower in the coming decades. Besides, the growing territorial and maritime ambitions of China, which are evident from the incidents in South China Sea and Doklam, are expected to pose challenges to India. So, now we are telling you that China, global, the USA, the global economic superpower, the pedestal, can be overthrown in the coming decades. Now it is a little behind. China is posing a, a big challenge, as we are aware. Uh, so, slowly, slowly, US hegemony is being overthrown. और हर तरफ से चाइना उसको घेरने की कोशिश कर रहा है वेदर इट इज ट्रेड और इट इज जियो पोलिटिकल स्ट्रैटी और एनीथिंग तो कुछ सालों में ये इसको ओवर कर सकता है ठीक है अभी किया नहीं है कर सकता है और चाइना की ग्रोइंग टेरिटोरियल और मेरी टाइम एम्बिशन में तो इट वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ ताइवान से फॉर एग्जाम्पल इट इज पोजिंग चैलेंजेस टू इंडिया इन मेनी वेज टेरिटोरियली तो बहुत जगह पे वो तंग कर रहा है लोगों को जो उसके साउथ चाइना सी के जो इंसिडेंट है डोकलाम में जो हुआ है so these are expected to pose challenges of to India. Hence, it is in the best interest of India to ally with countries in region that perceive China as a competitor. Engaging the USA and Japan in annual Marabar naval, naval exercise in Australia in quad partnership with perceived China as a, with a pinch of suspicion, explain the rationale behind India's growing engagement into the Indo-Pacific region. So quad is an organization which okay, is India, Australia, Japan and uh, USA. Hai. So this is a, a, a collaboration of these four countries to uh, promote uh, stability and uh, uh, order in Indo-Pacific region where China is making a lot of incursion. So, this is Quad's purpose. So, this is saying that those countries China is challenge to understand, they are with them, they are engaged with India in their best interest. Mein. So, let's look at the option. China is emerging as a serious competitor in the race of becoming the world superpower beating the USA. Here it is right. There is no doubt about it. And it might be a challenge for India. Okay, it might be a challenge for India is fine. But it has a challenge in a specific term that it is China's growing territorial and maritime ambitions. है. So it might be a challenge just because China is will uh, beat USA as a world superpower does not pose a challenge as specifically as the challenge is posed by their uh, activities in South China Sea and Doklam. So it doesn't tell it. It's the issue. The other thing is that it doesn't tell us that we should engage uh, उन कंट्रीज के साथ में जो चाइना को कॉम्पिटिटर समझती है तो ये इनकंप्लीट है इसमें सिर्फ पहला वाला पार्ट ठीक था सेकंड पार्ट इज रॉन्ग ओके सो रॉन्ग इन द सेंस इट इज इनकंप्लीट सो दिस इज रॉन्ग चाइना इज सस्पिशियस अबाउट इंडियाज ग्रोइंग क्लोजनेस विद इट्स राइवल्स सच एज जापान यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया तो चाइना इज सस्पिशियस देखो यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि चाइना इज सस्पिशियस इंडियाज ग्रोइंग क्लोजनेस विद इट्स राइवल्स इज फाइन ये वाला पार्ट ठीक है but China is suspicious or isme ye to bataya nahi ki China is emerging as a superpower and whatever else and it is creating problems for India. Usme to sirf aapko ye bata diya ki India ki closeness se China ko suspicions ho rahe hain. So it is all totally incomplete. China has shown its might in the South China Sea in Doklam and US is engaging with India in order to counterbalance China's power. So this is also uh, part okay, part distorted, part incomplete. Kyunki isme... China has shown his might is okay. Isme ye nahi bataya ki wo super power jaisa emerge ho raha hai. Aur USA is engaging with India nahi hai. Isme ye bataya ki India should engage with all these countries. Not just USA but Japan and Australia also. So this is also incomplete and a wrong summary. India must engage with other countries that consider China as a competitor in order to address the challenge posed by China's growing power. So among all, this is the best summary. Now you might say, इसमें भी तो पूरी बातें नहीं कही हैं इसमें ये नहीं बोला है कि चाइना ने ओवरथ्रो करने वाला है यूएसए को दैट्स ओके बट चैलेंज पोस्ट बाय चाइना इज ग्रोइंग पावर दिस कैप्चर्स दिस फर्स्ट पार्ट ओके व्हाटएवर इट्स इट्स टेरिटोरियल मैरिटाइम एंबिशंस एंड ऑल दैट एंड मेन जो मेन जो इसमें थीम है अगर आप 
पैसेज में मेन थीम समझेंगे तो वो मेन थीम ये है कि इंडिया को एंगेज करना चाहिए इन सब लोगों के साथ ठीक है जो कि चाइना को कॉम्प्यूटर समझते हैं इसलिए हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर When we speak of the healthcare system today, we usually have in mind a great array of organizations: hospitals, public health agencies, health insurance, pharmaceutical companies, and so on. अब आज अगर हम healthcare system की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक hospital या doctor ही नहीं आता public health agencies को ओके हर country के अपने अपने एक health agencies होती हैं यू एस ए में जैसे है इंडिया में है ओके एफ डी ए होते हैं प्लस जैसे सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अटलांटा में है तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी हेल्थ एजेंसीज हैं जो मॉनिटर करती हैं हेल्थ रिस्क और अलग अलग ट्रेंड्स और ब्रॉड लेवल पे पॉलिसी लेवल पे काम करती रहती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं ओके विच प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं विच मैनुफैक्चर ऑल दीज मेडिसिन एंड अदर मेडिकल एड्स राइट सो ये सब चीज़ें हम मानते हैं हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है ऑल दो सम distinct historical antecedent that did not really constitute an independent system even in a loose sense before the late 19th century so 19th century late ke pehle ye sab cheeze ek system mein nahi thi okay inke sabke apne apne historical antecedents hai but they were not not uh, an independent system even in a loose sense matlab ye ek system nahi tha a few hundred hospitals hundred hospitals had been built as of 1870 but until 1880s and 90s they had closer connections to charity टाइम टू मेडिसिन हॉस्पिटल जो थे वो चैरिटी करने के लिए थे प्लेड अ स्मॉल पार्ट इन मेडिकल प्रैक्टिस सिमिलरली पब्लिक हेल्थ हेड ओरिजिनेटेड इन कंसर्न दैट वो नॉट सो मेडिकल सच एस सैनिटरी एंड स्टेटिस्टिकल और पब्लिक हेल्थ की जो एजेंसीज थी वो मेडिकल कंसर्न नहीं थी उनके सैनिटरी और स्टेटिस्टिकल कंसर्न थे ओनली एट द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी एज हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज बिगेन मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू मेडिकल केयर डिड एंड इंटर कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम बिगेन टू टेक फाइन और नाइनटीन सेंचुरी के एंड में हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज जैसे से डायरेक्टली रिलेटेड हुई मेडिकल केयर से तो इंटरकनेक्टेड हेल्थ सिस्टम बना ओके सो यहाँ पे इसमें मेन इसमें यही बताया गया है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम आज टुडे व्हेन वी स्पीक ऑफ इट और द वे वी लुक एट इट इट वाज नॉट द सेम ओके इट वाज नॉट द सेम और इस तरह से और इनके जो ओरिजन थे वो बेसिकली चैरिटी में थे और वो सैनिटेशन और इस सब चीज़ों में थे और नाइनटीन सेंचुरी के एंड में जाके ये सब इंटरकनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम बना Until the end of 19th century, public health system was not associated with medical care, and hence, interconnected healthcare system did not exist. Public health system, ये incomplete है. बहुत सारी चीजें थी और insurance, pharmaceutical companies, hospital, उसके तो नाम ही नहीं लिए उसमें. And hence, an interconnected system did not exist. तो ये इसलिए ये गलत है. Today's healthcare system emerged as an independent system of medical health and sanitation from disparate organizations. Which until late 19th century had ends other than medical. Yes, this is also an important point here. क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि वो medical care से तो नहीं थे associated लेकिन करते क्या थे? उनके क्या objectives थे? तो hospital का objective charity था, public health agencies का objective sanitation और statistical था, वो भी नहीं बताया था इसमें first में. Second में वो बताया है कि उनके जो ends थे, objective थे, वो medical नहीं थे, कुछ और थे. तब तक वो इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं था और फिर वो एमर्ज हुआ नाइनटीन सेंचुरी के एंड पर तो दिस लुक्स ओके एटलीस्ट इसमें कोई डिस्टॉर्शन और ऐसा नहीं है वी कैन कीप इट व्हाट वी नो टुडे एज हेल्थ केयर सिस्टम वाज अ स्कैटर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसा नहीं बोल रहा है डिसऑर्गेनाइज ठीक है स्कैटर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज गिव्स अ वेरी नेगेटिव पिक्चर ही इज नॉट गिविंग अ नेगेटिव पिक्चर ऑफ दीज ही इज सेइंग दे वर डूइंग समथिंग एल्स देयर ऑब्जेक्टिव्स वर डिफरेंट दे वर नॉट वर्किंग टुगेदर कोहेसिवली इट डजंट मीन दैट दे वर स्कैटर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड Okay, because it was not exclusive to the medical field, so this is a wrong summary. A healthcare system didn't exist before the late 19th century, as the public was more concerned with social issues. Again, this is a very uh, distorted, half distorted, and half incomplete kind of a summary. A healthcare system did not exist. की बात नहीं है. Healthcare system नहीं. Hospital तो पहले भी थे. Public health पहले भी थी. लेकिन उनको हम healthcare system जो आज हम जानते हैं, उस नाम से recognize नहीं करते थे. And public was more concerned नहीं है. Both agencies Had other objectives, okay? So, that's why we also remove it. Second becomes the correct answer. Okay. Any vigorous living society has a constant competition between progress, that is, new ways of thinking, new technologies, new social relations, conservatism, or traditional wisdom. The tension is all important. Unless new machines, relationships, and ideas are tested against what came before, they can run away with themselves too quickly. 
secret of healthy growth is the countervailing force which helps avoid mistakes and social breakdown now what we saying is ki kisi bhi vigorous living society mein ek competition hota hai कंपटीशन किस किस के बीच में होता है न्यू वेज ऑफ थिंकिंग नई टेक्नोलॉजी और कंजर्वेटिज्म और ट्रेडिशनल विजडम तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया वे ऑफ थिंकिंग आता है तो उसको ट्रेडिशनल विजडम चैलेंज करता है कंजर्वेटिज्म चैलेंज करता है उसको तो ये टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर न्यू मशीन और रिलेशनशिप को आइडियाज को हम टेस्ट नहीं करेंगे जो पहले आया उसके अगेंस्ट तो दे केन रन अवे विदम से टू क्विकली तो वो काफी आगे जाके काफी तेजी से uh, they can do more harm they can run away with themselves too quickly means they can run away unchecked the secret of healthy growth is the countervailing force which helps avoid mistakes and social breakdown the secret of what secret of healthy growth this is very important theek hai to ye bol raha hai ki jo naye idea aate hain society mein unko constantly test hote rehte hain against traditional wisdom aur ye bade achhi cheez hai it's very healthy because uh, isse society grow hoti hai aur hum apni avoid mistakes avoid karte hain aur social breakdown avoid karte hain traditional wisdom puts new ways of life to test and helps avoid social breakdown for the healthy growth of society so traditional wisdom does not put new ways of life to the test so this is a wrong way to phrase it traditional wisdom is pitched against new ways of life aisa bol sakte hain pitched against means competes the traditional wisdom competes against the new ways of life or new ideas or new technology and this helps Avoid social breakdown and results in healthy growth of societies. अगर ऐसा लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था ओके बट पुट्स न्यू वेज ऑफ लाइफ टू द टेस्ट इज रॉन्ग ओके देर इज बेसिकली नो टेस्ट दैट इज हैपनिंग ओके देर इज अ टेंशन देर इज अ काउंटर बिलिंग फोर्स बट देर इज नो टेस्ट और एनी थिंग द कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन न्यू एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ओके तो कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन हो रहा है न्यू और ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ के बीच में यस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ यस ग्रोथ के लिए एंड स्टेबिलिटी फाइन वी कैन कीप दिस ट्रेडिशनल विजडम एक्ट एज अ काउंटर वेलिंग फोर्स फाइन दैट प्रिवेंट्स मिस्टेक्स एंड सोशल ब्रेकडाउन इन द वेक ऑफ न्यू आइडियाज नाउ दिस ऑल्सो सीम्स वेरी वेरी क्लोज हाउ एवर देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस एंड द प्रॉब्लम इज दिस वर्ल्ड एज आई मार्क यूर हेल्थी ग्रोथ this says that traditional wisdom acts as a countervailing force that prevents mistakes and social breakdown that's okay that this countervailing force helps avoid mistakes and social breakdown but he has not talked about growth okay the secret of healthy growth is the countervailing force so therefore this growth thing is absent from these three otherwise three also would have been a very good summary right so therefore we can remove see isme agar sirf aur sirf hum growth leke aa jate to ye ho sakta tha the tension between new ways of thinking and traditional wisdom is fine creates a harmonizing force so there is no talk talk about harmonizing force okay there is a countervailing force harmonizing force thodi hai that helps to prevent so slip ups and social disintegration this is okay slip ups and social disintegration is fine but this may be growth ki baat nahi hui hai ek to importantly aur dusra harmonizing force isme galat hai therefore two is the best summary microplastics are a global environment issue contaminating aquatic and terrestrial environment they have been in, reported in atmospheric deposition deposition and in indoor and outdoor air raising concern for public health due to potential for exposure fine moreover the atmosphere presents a new vehicle for microplastics to enter the wider environment yet our knowledge of the quantities characteristic pathways of airborne plastics is sparse so ye keh raha hai ki microplastic jo hai ye hame pata hai ki uh, aquatic means water or terrestrial land एनवायरमेंट को किस तरीके से पोल्यूट कर रहे हैं कंटेमिनेट कर रहे हैं ये तो हमें पता है दे हैव बीन रिपोर्टेड इन एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन एंड इंडोर एंड आउटडोर एयर रेजिंग कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ ड्यू टू पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर यस मोर ओवर द एटमोसफियर प्रेजेंट अ न्यू व्हीकल फॉर माइक्रो प्लास्टिक्स टू एंटर द वाइडर एनवायरमेंट और अब नए व्हीकल भी हैं इनके पास में नए एवेन्यूज व्हीकल में न्यू एवेन्यूज एटमोसफियर इज प्रेजेंटिंग न्यू एवेन्यूज फॉर दीज माइक्रो प्लास्टिक्स टू एंटर द वाइडर एनवायरमेंट yet our knowledge of the quantities characteristics and pathways of airborne microplastics is spare sparse sparse means limited hamare paas mein bahut kam knowledge hai ki ye microplastics ki kitni quantities mein characteristics unki kya hain aur kya pathways hai atmosphere se microplastics kis tarike se introduce ho sakte hain wo hame kafi kam pata hai so that is a challenge microplastics are omnipresent on earth though our knowledge about airborne microplastics is inadequate 
तो अब ये ओमनी प्रेजेंट ऑन अर्थ तो नहीं बता रहा है वो ठीक है ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू कंटेमिनेटिंग अक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट ये बोल रहा है वो ठीक है इसमें माइक्रो का नेगेटिव तो कहीं पे भी नहीं बताया कि उससे होता क्या है राइट कंटेमिनेट करता है पोल्यूट करता है ये तो सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक्स आर ओमनी प्रेजेंट एंड आर नॉलेज ऑफ एयरबोर्न माइक्रो प्लास्टिक्स इज एन एडिकेट बट वॉट डू द माइक्रो प्लास्टिक्स हाउ डू दे हार्म अस ओके वेदर दे पोल्यूट दे कंटेमिनेट और एनी थिंग वो नहीं बताया इसमें तो ये बिल्कुल गलत We know very little about microplastics. Therefore, their behavior and mode of transport remains obscure. Again, same issue. The microplastics ki challenge kya hai? Wo to bhi pata hi nahi rahe. Or their behavior and mode of transport. Okay, mode of transport is also not a correct word to use here. So this is also a useless summary. Though microplastics are a known terrestrial and aquatic pollutant, fine. So they are a terrestrial and aquatic pollutant, fine. Little is known about their potential for pollution through air. So this captures it. Fine, well enough. Our knowledge of the extent of airborne microplastic pollution remains scanty, in spite of it being a cause of global contamination. Again, this global contamination is what is happening. There is no such word as global contamination given here. Okay? Therefore, this is also wrong. B is the correct answer. All right. Let's uh, this go to the last question. The Barcelona super blocks were estimated to help reduce harmful environmental exposures. तो बार्सिलोना सुपर ब्लॉक्स करके कुछ चीज आई थी जिससे कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर हार्मफुल जो है वो हम रिड्यूस कर सके जैसे एयर पोल्यूशन नॉइज और हीट वाइल साइमटेनियसली इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स एंड एक्सेस टू ग्रीन स्पेस एंड देयरबाय प्रोवाइड सब्सटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स तो होता क्या है कि देखिए जैसे एक सिटी है डेली लाइक सिटी विच इज हेवीली पोल्यूटेड वेरी हॉट फॉर क्वाइट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ईयर लॉट ऑफ नॉइज तो अब इस तरीके के एनवायरनमेंट में इफ पीपल वांट टू गेट फिजिकल एक्टिविटी ओके दे वांट टू इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी तो बड़ा चैलेंज हो जाता है इतनी हीट में इतने पोल्यूशन में इतने नॉइज में इतनी क्राउड में आप कहाँ जाओगे तो बार्सिलोना सुपर ब्लॉक्स जो थे वो इसी तरह से डिजाइन किए गए थे कि वो आपको हार्मफुल एक्सपोजर्स जो ये बताए गए हैं ये रिड्यूस हों और आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाए और आपको ग्रीन स्पेस की एक्सेस मिले तो फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल मीन सभी को बराबर मिले अभी क्या होता है कि कोई अगर कुछ सोसाइटीज हैं Uh, they have got those green spaces. Okay, they are publicly, privately maintained. So people may have access to all of this, but then, जो एक general masses हैं, उनको ये accessibility नहीं है. तो इसलिए super blocks should be implemented consistently across the entire city. तो सारी city में हमें super blocks implement करने चाहिए. Similar health benefits are expected for other cities that face similar challenges of environmental pollution, climate change vulnerability, and low PA levels. PA means physical activity. राइट फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स बाय अडॉप्टिंग द बार्सिलोना सुपर ब्लॉक मॉडल तो ये सिर्फ एक इन जनरल सिटीज के लिए नहीं है बल्कि उन सिटीज के लिए भी है जहां पे सीवियर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है सीवियर तो नहीं बोला उसने मैंने ऐसा ऐड कर दिया तो जहां पे सिविलर चैलेंज होते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के और क्लाइमेट चेंज दैट मीन्स की सें कि ये खाली बार्सिलोना के लिए नहीं है इसका नाम बार्सिलोना सुपर ब्लॉक रखा गया है क्योंकि ये सिटी बार्सिलोना में स्टार्ट हुआ होगा लेकिन ये दूसरी सिटीज को भी हेल्प करेगा जहां पे इसी तरह के एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज वर्नेबिलिटी और लो पीए लेवल्स होते हैं ठीक है तो अब इसकी समरी देखते हैं सुपर ब्लॉक्स प्रोवाइड कंसिडरेबल हेल्थ बेनिफिट टू सिटीजन एंड सिटीज द वर्ल्ड ओवर शुड अडॉप्ट देम एज बार्सिलोना हैज डन अब ये देखो ट्विस्टेड है ये ओके एज बार्सिलोना हैज डन मतलब क्या है बार्सिलोना ने तो स्टार्ट किया उसको उसका नाम भी बार्सिलोना सुपर ब्लॉक तो एज बार्सिलोना हैज डन मीज व्हाट एज इफ समबडी एल्स हैड प्रपोज्ड इट एंड बार्सिलोना हैज अडॉप्टेड इट राइट सो देयर देयर इज अ डिस्टॉर्शन हियर दूसरा दे प्रोवाइड कंसीडरेबल हेल्थ बेनिफिट्स टू सिटीजंस और किस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स ये नहीं बताया इसमें ठीक है क्या हेल्थ बेनिफिट देना चाहते हो क्या उनको हेल्दी फूड देना चाहते हो या उनको हेल्दी वाटर या क्लीन वाटर देना चाहते हो कि हेल्थ बेनिफिट्स कैन बी प्रोवाइडेड इन मेनी नंबर ऑफ वेज यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं कि आपको एक्सेस टू ग्रीन स्पेस प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाए तो यहाँ पे वो तो बताया नहीं इसने इसलिए ये गलत है तो कई सारे प्रॉब्लम्स है वन में द बार्सिलोना सुपर ब्लॉक्स वर डिजाइन टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज वर्नरेबिलिटी एंड लो फिजिकल एक्टिविटीज लेवल्स फॉर सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड तो दे वर डिजाइन टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज वर्नरेबिलिटी सी क्लाइमेट चेंज वर्नरेबिलिटी तो ठीक है 
आपने बोल दिया लो फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स भी बोल दिया आपने बट वॉट अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, ये देखिए सबसे पहले भी यहाँ पे लिखा इसने कि दे वर एस्टिमेटेड टू हेल्प रिड्यूस एनवायरमेंट हार्मफुल एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स एयर पोल्यूशन नॉइज एंड हीट तो ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें तो बार्सिलोना सुपर ब्रॉक मॉडल वर डिजाइंड टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज वेलनेबिलिटी एंड लो फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स अगेन ये एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है कि टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम लो फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स ये तो कोई बात समझ नहीं आई ओके सो दिस इज अगेन अगेनली डिस्टॉर्टेड वे ऑफ राइटिंग इट ही शुड हैव रिटन दे वर डिजाइन टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज वर्नेबिलिटी एंड इंप्रूव फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स फॉर सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स और इंप्रूव फिजिकल एक्टिविटी ये लो फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स के हेल्थ बेनिफिट इससे क्या तो दिस इज Again, a useless summary. The Barcelona super block model can provide health benefits. ये कोई important है यहाँ पे can provide ठीक है तो they are expected to provide. अभी ये provide नहीं कर रहे हैं अभी implement नहीं हुआ है दुनिया भर में ये ध्यान रहे to citizens in polluted cities by increasing their access to green space and help increase their physical activity levels. इसको रख लेते हैं the adverse health effects of pollution, low physical activity and climate change vulnerability are addressed by cities following the Barcelona super blocks model. अब इसमें बाकी की चीजें तो मुझे ठीक लग रही थी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि दे आर एड्रेस्ड आर एड्रेस्ड मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ओके दे आर एड्रेस्ड मींस दे आर इंप्लीमेंटेड ऑलरेडी कि दे आर एड्रेस्ड बाय सिटीज फॉलोइंग द बार्सिलोना सुपर ब्लॉक मॉडल दैट मींस इन सिटीज में जो भी सिटीज इसको ऑलरेडी फॉलो कर रही है चालू कर दिया है वहां पर इस तरीके के उनको एडवर्स हेल्थ जो इफेक्ट्स और ये और लो फिजिकल एक्टिविटी को एड्रेस किया जा रहा है तो इसलिए ये गलत है और कैन प्रोवाइड दिस इज द करेक्ट वे टू पुट इट दे फोर थ्री बी कैन करेक्ट आंसर सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड इफ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन रीच आउट टू मी थैंक यू